Salut les jeunes, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve, euh, je vais faire mon entrée. Euh, mon entrée, donc entrée euh, de la maison. Euh, le vestiaire, le vestiaire qui se trouve là. C'est pas très éclairé. Et les toilettes. Et euh, bon, surtout pour la partie entrée, là je vais faire un petit truc un peu atypique, qu'on voit pas partout. Je vais faire un éclairage euh, bandeau LED. Et donc ce que j'ai prévu de faire en fait, je sais pas si tu vois. Là, j'ai une petite rainure dans le BA13. Et la rainure, elle monte sur le mur. Elle va sur le plafond. Elle fait un petit parcours sur le plafond, là. Et elle redescend ici. Alors, en fait, si je prends une vue un peu plus large, tu vois, voilà, l'entrée, ça fait tout ça. Et ce petit bandeau LED, là, qui est encastré dans le placo. Je me disais, comme c'est pas courant, en fait, euh, ce serait sympa de vous montrer ça en vidéo. Donc, j'ai déjà fait les enduits, le placo, tout ça. Bon, ça, on a déjà vu. Euh, j'ai fait une primaire d'impression, une sous-couche sur le, sur le BA13, j'ai peint mon plafond en blanc, alors tout ça, ça va être blanc, et puis après là-bas, euh, ça va être un peu d'une autre couleur, avec le carrelage qui va en biais, enfin bref, je vais vous montrer tout ça, et pour vous montrer surtout le résultat final, parce que je pense que ça va être vraiment sympa, et ça peut plaire à certains et donner des bonnes idées. Allez, on fait ça ensemble, c'est parti, yeah Voilà, donc là j'ai fait la première couche de blanc, je pense que je vais être obligé d'en faire une deuxième couche. J'ai pas sorti le pistolet parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface. Je fais du blanc ici, du blanc d'où j'ai commencé jusque là. Et là-bas à l'intérieur, tout, toute l'entrée, le vestiaire, les toilettes, on va faire une autre couleur. Je pense qu'il va falloir que je, je fasse une deuxième couche quand même. On voit encore un tout petit peu les bandes. Ouais, voilà. Bon, ça n'a pas blanchi encore, hein, mais là je vois que j'ai encore une bande ici et puis je vais en avoir une par là. C'est pas assez blanc. On fera une deuxième couche. Et en et fait, puis... comme j'ai le carrelage qui est coupé un peu en biais, c'était volontaire, hein, forcément. Et on va... Je vais faire deux teintes. Le blanc ici, et là-bas, je vais faire une autre teinte. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, parce que ça peut faire peur, donc vous verrez, vous verrez bien. Mais par contre, la démarcation, je vais pas la faire droite, je vais la faire un peu en biais, comme ça. Un peu en biais. Et en fait, la teinte, on va aussi la mettre sur le plafond. Ça va être en biais par là, et puis il va y avoir un autre biais... Euh... Hop, d'ici on va partir à peu près de là au mur et on va monter en biais pour arriver à l'autre angle là-bas. Donc ce que je vais faire c'est que bon sur les murs, comme je viens de faire la deuxième couche, je vais pas mettre les scotch tout de suite. Je m'arrêterai euh, un peu avant. Et par contre je vais pouvoir mettre le scotch au plafond parce que lui il est bon, parce que les plafonds on va aussi les faire de l'autre teinte. Et puis vous allez voir ça, donc n'ayez pas peur tout de suite. Ça peut faire peur, si vous êtes normalement constitué vous allez flipper, mais je pense que le résultat va claquer. Et essayez de tenir jusqu'au bout même si ça vous fait peur parce que je pense qu'avec le ruban LED et tout ça va claquer. Allez à tout à l'heure.
Bon alors, ça fait peur ou pas Ouais, je sais, c'est foncé, mais... Effectivement, ça fait peur. Même moi, j'ai peur. Le plafond sombre et tout. Mais je pense qu'avec le bandeau LED, ça va être mortel. On va voir ça. Bon là, il fait nuit. J'ai pas mis le scotch. En fait, ce que j'ai fait, voilà, je me suis arrêté à un centimètre du trait. C'est la première couche de toute façon. Après, je mettrai le scotch, je ferai un petit coup de pinceau, je laisserai sécher, puis je ferai la deuxième couche. Il faut au moins deux couches, je pense, dans du foncé comme ça. Donc voilà un peu ce que ça donne, en fait. C'est complètement... Euh... C'est pas rectiligne du tout, tu vois, t'as le carrelage qui arrive là-bas, hop, avec le même angle, on monte sur le mur. On fait un peu l'inverse de l'autre côté, pas tout à fait. Tu vois, un angle comme ça, clac, et hop, ça se rejoint là-haut. Et au milieu de tout ça, il y a le bordelet qui va passer, ça va claquer. Voilà, j'ai fait le vestiaire et le toilette. Alors le toilette, bon, je te montrerai à la fin le toilette ce que ça va donner. Euh, tout le haut comme ça, il faut que j'en fasse un peu d'enduit là-bas parce que c'est pas très beau. Tout le haut assez sombre, puis après à partir de là à peu près, carrelage tout blanc. Et en bas, euh, carreau de ciment type euh, avec les motifs là, avec plusieurs dessins. Donc ça va plutôt claquer l'idée. Et donc voilà. Une fois que ce sera bien net, bien, bien rectiligne et tout là, ça va être, ça va être chouette, ça va être chouette. Allez. Bon voilà, troisième couche terminée, je viens de la terminer. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève le scotch tout de suite. Parce que la peinture, bon, les premières couches sont bien sèches, mais le fait d'avoir mis une troisième, ça ramollit un peu la peinture. Et du coup, ça fait que le scotch s'en va impeccable. Voilà, hop Spécial dédicace pour la hoche, ce petit scotch. n'est pas encore sèche hein. mais déjà je suis assez content parce que la jonction elle est impeccable ce scotch là est vraiment bien là c'est le scotch que même scotch que j'avais utilisé dans la chambre de ma fille là où c'est du mat le blanc la jonction est impeccable donc voilà bon j'ai plus qu'à démasquer faut que je démasque la porte je vais remonter la porte j'ai démasqué toute celle là aussi et après, je vais mettre en place le bandeau LED. Et là, ça va claquer. Bon, là, c'est... Ça brille encore parce que c'est tout frais, mais... L'aspect est velours après, et franchement, ça va claque. j'ai fini les peintures, j'ai enlevé les scotch et tout, tout est nickel donc je vais maintenant mettre le, en place le, le petit bandeau LED là qui va venir partout là histoire de finir l'entrée donc en fait ce que j'utilise c'est euh, je vais utiliser ce type de profil là bon là il y a le petit cache, hein. ça c'est un petit, attends hop, voilà ça c'est un petit film plastique à enlever après et tu vois en fait ça vient ça vient se mettre dans la petite saignée que j'ai fait donc pour les jonctions ça, ça s'enlève ce petit capot là s'enlève pour, les, 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 pour faire des jonctions et donc on va euh, enficher tout ça donc c'est relativement simple hein. en fait il suffit de hop tu te mets là voilà clac il suffit de les mettre dedans de les coller la seule petite difficulté ça va être aux angles faut que je coupe un petit peu en angle ici pour faire une jonction propre et puis euh, ici euh, un angle à 45 on fait ça tranquillement et puis après je vous montre les résultats parce que ce sera fini pour, euh, celle, pour celle là le reste on verra plus tard allez salut
maintenant que j'ai fini de mettre de tout découper et de mettre tout en place mes baguettes en fait donc j'ai tout découpé à la mesure j'ai tout mis en place et ensuite euh, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tout démonter et je vais les coller donc pour les coller je prends la petite colle que je prends aussi pour mes pour mes plates là la Bostik AFX 110 euh, bon voilà je ne fais pas de plus particulier c'est juste que celle-ci je trouve qu'elle va bien parce que déjà d'une elle est blanche donc si ça dépasse un peu c'est moins dégueulasse et en plus euh, elle fait une espèce d'effet ventouse il n'y a pas le côté où quand tu appuies euh, après ça revient ça fait ventouse et elle bouge plus ça bloque et donc euh, celle-là est vraiment bien pour vous coller les plaintes et puis je pense que ça va aller pour ça donc allez je colle tout ça et après il ne restera plus que le bandeau LED à coller à l'intérieur ce qui ne sera pas forcément simple, super simple non plus mais ça va le faire allez c'est parti bon voilà tout est collé. Alors pourquoi j'ai remis euh, les petits caches sur les rails alu Parce que comme je les croise, car là on voit à peu près, comme je croise le rail alu et le cache, ça permet qu'ils soient bien alignés. Hein je mets le cache plastique blanc là, dans le rail alu, comme ça, ça les aligne bien au collage. Donc voilà, non c'est pas mal, franchement je suis plutôt content là. Enfin, J'espérais je, bien que ça donne ça, mais je suis content du résultat. Ça claque là quand ça passe... Euh du blanc à l'anthracite puis quand ça va être allumé non, ça fait beau hein. enfin moi j'aime bien après c'est vrai que les goûts et les couleurs ça se discute mais Là, je trouve ça plutôt sympa allez hop je mets le bordeaux LED bon comme LED je vais mettre ça c'est des LED que j'avais commandé sur euh... J'avais commandé ça sur euh, Mano Mano ou un truc comme ça. Euh, la marque c'est quoi On oh, je sais même for you. On for you peut-être. Et la luminosité, alors j'ai pris la lumière pas trop jaune, pas trop blanche. Normalement, euh, Daylight White, voilà, 5000 k 5000 Kelvin, j'espère que ça ira. Donc c'est un bandeau de 10 mètres, il y a 600 LED, donc c'est 60 LED au mètre. J'espère que j'espère que ça va aller, qu'elle ne va pas être trop éloignée. L'idéal, ça aurait été des 120 LED au mètre. Pour que ça, on voit moins les points, mais le problème du 120 LED au mètre, c'est que j'en trouvais pas, à l'époque, j'en trouvais pas en 10 mètres. Donc il y a une petite alimentation, il y a un variateur que j'ai pas besoin. Donc normalement, le variateur, il suffit juste que je fasse ça, hop. Et là, j'ai le bandeau LED avec le petit connecteur. Donc d'un côté, il y a un connecteur, de l'autre côté, ça doit être pour pouvoir mettre une rallonge si besoin, je pense. Et ce bandeau LED là, il est autocollant. Donc je vais mettre ça dans la petite goulotte. Et ce sera terminé. Et ce sera sympa. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, la première chose à faire, hop, bon, bah forcément, il faut enlever les caches déjà. Hop, ça, je vais les enlever tout le long. Alors, je crois qu'il faut que je fasse ça intelligemment. Il ne faut pas me perdre. Là, je vais percer un trou pour pouvoir passer le connecteur du ruban et ensuite passer derrière pour récupérer l'alimentation. Ça, c'est l'alimentation. Et je pense que derrière le placo, j'essaie de faire un truc propre pour essayer de cacher tout ça derrière. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Ce sera une finition que je ferai plus tard, ça. Et déjà, dans un premier temps. Le côté, là. Ah. Voilà. Bon. Ça passe. On va pas chercher à faire plus. Avec ça, je vais essayer d'aller récupérer. Ça, une fois que ça sera passé. Tac, tac, et le tirer. Voilà. Toi, tu vas croire que j'y arrive tout de suite. Mais en fait, je vais couper. Hein. À mon avis, je vais galérer. Allez, je passe ça. Ouais. Eh, ça a marché comme prévu. Impec. Bon, ce que je veux pas, c'est avoir des LED dans le mur. Parce que bon, une LED, ça chauffe pas beaucoup, mais ça chauffe un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais raccorder ça là. Hop, je vais mettre du scotch pour être sûr que ça ne parte pas. Et je vais le renfoncer et tirer là-dessus. Voilà. Ce qui serait plus plus long, c'est de tester que ça fonctionne avant de tout coller quand même. On va brancher ça. Une prise là qui a un mètre. 
Voilà, impeccable. Ça marche, la lumière est assez blanche. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, je renfonce ça un petit peu en tirant légèrement dessus. Voilà, et là, hop, je vais pouvoir commencer le collage directement là. Tac, tac. Voilà, tu vois bien ou pas Attends, je vais faire un peu une bande un peu plus grande. Peut-être faut que j'attrape tout ça. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. C'est juste que ne faut pas que ça se barre dans tous les sens. Et là, voilà. Ouais, je fais ça jusqu'en haut. Je fais ça jusqu'en haut. Et ça va être chouette. Allez, go Voilà, regarde ce que ça donne. Le bandeau LED collé au fond de la gouttière en alu. Après, je remets le cache et on allume ça. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça claque. Ça déchire. Ça rend super bien, comme je voulais. Ça fait super chouette. Mais la mauvaise nouvelle... La mauvaise nouvelle, c'est que mon bandeau est trop court. Je sais pas ce que j'ai foutu dans mes calculs. Je sais pas, c'est un peu le truc de... Le fait de faire les... Tout ça à l'avance, parce que j'ai commandé le bandeau, j'avais prévu tout ça forcément au début un peu de la construction, pour savoir où arrive l'électricité, les, les rainures dans la, dans la plaque et tout, mais... C'est pas bien grave, je vais recommander un bandeau et c'est des petits tronçons de quelques centimètres et je vais pouvoir me raccorder facilement au bout pour aller jusqu'en bas. C'est pas bien grave, je suis juste un peu dégoûté parce que là, du coup, euh, c'est pas vraiment fini, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça claque, ça fait super chouette. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ça, c'était mon spot de chantier là. là je l'éteins. Attends, hop, voilà. Et là, t'as que l'éclairage de l'entrée et ça fait super bien. Je suis super content du résultat. Ça fait chouette. Hop. Tu vois un peu. Ouais. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous plaît un peu l'entrée là. En tout cas, moi j'adore. J'adore ça. C'est difficile de rendre en vidéo. Je vais voir ce que ça fait. Je fais une photo après. Mais franchement, ça rend super bien. Regarde ça. C'est pile poil ce que je voulais. Bon, il manque les pleins, pas encore les finitions. Mais les pleins, je peux pas les faire comme j'ai pas fait le parquet ici. Là. Comme j'ai pas fait le parquet, je peux pas mettre les plaintes. Mais euh, ça fait super bien avec ce bandeau qui file tout le long et qui descend pas jusqu'en bas là. Mais bon, ça va le faire. Je, je vais racheter un petit bout et puis je vous filmerai ça. Ouais, c'est pile poil ce que je voulais. Allez, merci, à bientôt pour une autre vidéo. Et puis euh, bricolez bien, amusez-vous, éclatez-vous et faites euh, du bon boulot. Allez, bouillout